ഇന്ന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു വനില സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം വേനല കേക്ക് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് റെസിപ്പി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഈ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗൾ വെക്കുന്നത് ബൗൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും പാടില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണേശയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ചൂടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കേക്കിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ബേസിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ കേക്ക് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കേക്ക് നനയാൻ പാകത്തിന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ച് ബദാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതുമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബദാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ അതിടാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക
അതിന് മുകളിലും ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്രീപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീപ്പർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് ടോപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്ല രണ്ടും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മെല്ലോടെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സെയിം റേഷ്യോ തന്നെ സെയിം കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇതിൽ ബാക്കി മെൽറ്റ് ആവാനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ പർപ്പിൾ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മുകളിലൂടെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് നടുഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറിയും ചെറീസും അതുപോലെ തന്നെ ലിച്ചിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആൽഫബെറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽഫബെറ്റ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക 
അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതു